নাও এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ অনেকবার আসছে প্রশ্ন পড়ো প্রশ্ন পড়ো অর্ধেক অর্ধেক করে এ বিন্দুটি এই রেখাটার উপরে অবস্থিত এ বিন্দুটি এই রেখার উপরে অবস্থিত মনে করো এখানে একটা রেখা দেওয়া আছে রেখাটার সমীকরণ কি দেওয়া আছে বলো তো রেখাটার সমীকরণ দেওয়া আছে সিক্স এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান এই রেখার উপরে কোন বিন্দুটা অবস্থিত এ বিন্দু কি না এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত এইচ কমা কে প্রথম ডাকাইছি এবং বি বিন্দুটি এই রেখার উপরে অবস্থিত আর একটা রেখা দেওয়া আছে আর একটা রেখা দেওয়া আছে কি রেখা কে এইস রেখা কে এইস তো বিন্দু রেখার সমীকরণ কি টু এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ফাইভ এই রেখার উপরে আরো একটা বিন্দু আছে বিন্দুটা কত কে কমা তাহলে এই রেখার উপরে আর একটা বিন্দু ধরো এখানে নিচ্ছি বি বিন্দু কে কমা এইচ অবস্থিত অবস্থিত কি না এখন প্রশ্ন বড় প্রশ্ন কি বলছে এ বি এর সমীকরণ নির্ণয় করো এ বি কোনটা এই যে এ বি এটা কি না এই রেখাটার সমীকরণ বের করতে বসে ঠিক আছে আচ্ছা এবার একটু দেখো এদিকে খেয়াল করো তাহলে কি হইতেছে অ্যাকচুয়ালি বলছে এই রেখার উপরে একটা বিন্দু আছে এই রেখার উপরে আর একটা বিন্দু আছে বলছে এ বি এর সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে এ একটা বিন্দু বি একটা বিন্দু কি না দেখো তো এ বি একটা দুই বিন্দুগামী সরল রেখা কি না দুই বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ বের করলেই হয়ে যাবে তার জন্য কার কার মান লাগবে এইচ আর কের মান লাগবে কয়টার মান ইকুয়েশন লাগবে কয়টা দুটা লাগবে তাহলে আমাকে একটু বলো এই বিন্দুটা এই রেখার উপরে অবস্থিত কিনা তাহলে এই বিন্দু এই সমীকরণকে স্যাটিসফাই করবে কিনা তাহলে একটা ইকুয়েশন পাবা এই বিন্দু এই বিন্দুটা এই রেখার উপরে অবস্থিত এই বিন্দুটা এটাকে স্যাটিসফাই করবে কিনা তাহলে এটা বসাই দিলে আর একটা ইকুয়েশন পাবো দুটা সমাধান করে এইচ আর কের মান পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে কিনা তাহলে আমরা একটু লিখি এইচ কমা কে বিন্দুটি এইচ কমা কে বিন্দুটি সিক্স এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান রেখার উপর অবস্থিত তাহলে বলো দেখি এক্স এর জায়গায় কত বসবে তাহলে সিক্স এইচ মাইনাস ওয়াই এর জায়গায় কত বসবে কে ইকুয়াল হবে তোমার ওয়ান এটা এক নাম্বার ইকুয়েশন তারপরে কে কমা এইচ কে কমা এইচ বিন্দুটি কে কমা এইচ বিন্দুটি টু এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ রেখার উপর অবস্থিত অবস্থিত কিনা তাহলে বলো এক্স এর জায়গায় কত বসবে এক্স এর জায়গায় বসবে কে তাহলে টু কে মাইনাস ফাইভ ওয়াইয়ের জায়গায় ইকুয়াল ফাইভ এটা হচ্ছে দুই নাম্বার ইকুয়েশন আমরা এখন এ বসে থাকো দুই ঘন্টার আগে এখন নড়া নাই এটা করা শেষ এরপরে ম্যাথ করো বসে থাকো চুপ করে বসে থাকো যাওয়া নাই হয়েছে তোমাকে আমি বলছিলাম যে এক এক দিন এক এক বেসে আসবে না মাঝখানে কয়দিন আসো নাই কেন আসো নাই তা তুমি কি বুঝবা তাহলে সমাধান করা লাগবে এটা একটু সোজা করে লিখি তো এটা এইচটা আগে লিখি মাইনাস ফাইভ এইচ প্লাস টু কে ইকুয়াল ফাইভ এটা এটাকে আমরা দুই নাম্বার ইকুয়েশন দিচ্ছি হ্যাঁ 
আচ্ছা এবার একটু খেয়াল করো আমরা হচ্ছে কে কাটবো ধরো তাহলে এটাকে দুই দ্বারা গুণ করে দিই দুই দ্বারা গুণ করে যোগ করে দিই তাহলে এক নাম্বারকে গুণ করব আমরা দুই দ্বারা দিয়ে যোগ করব দুই নাম্বারের সাথে এক নাম্বারকে দুই দ্বারা গুণ করলে হবে টুয়েলভ এইচ মাইনাস টু কে ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ এইচ প্লাস টু কে ইকুয়াল ফাইভ তাহলে এইচ থাকতেছে কয়টা সেভেন এইচ ইকুয়াল সেভেন তাহলে এইচ এর মান হচ্ছে সেভেন এইচ এর মান যদি সেভেন বসায় দেই সরি 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 এইচ এর মান হচ্ছে ওয়ান এইচ এর মান যদি ওয়ান বসায় দেই সিক্স ইন্টু ওয়ান মাইনাস কে ইকুয়াল ওয়ান কে এর মান বের হবে ফাইভ কে এর মান ফাইভ হবে কি না তাহলে বলো এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত আসলো এ বিন্দু ছিল এইচ কমা কে এইচ কমা কে এইচ এর মান হচ্ছে ওয়ান কে এর মান হচ্ছে ফাইভ আর বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত আসলো ফাইভ কমা ওয়ান এরকম আসলো কি না তা তোমাকে কোন রেখার সমীকরণ বের করতে বলছে এ বি কি না তাহলে এ বি রেখা আমরা বের করবো এইভাবে কেমন সরল রেখা এ বি এ বি হচ্ছে দুই বিন্দুকে আমি সরল রেখা তাহলে এরকম ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু যাও ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ইকুয়াল এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস ফাইভ এটা সলভ করে যেটা হবে সেটাই তুমি যাও এই যাও এটা করে শেষ এদিকে দেখো লেখা বন্ধ একবারেই বলছে ও এ বি সি একটি সামান্তরিক ও এ বি সি একটা সামান্তরিক আমরা একটা সামান্তরিক আঁকব যার ও এটা এক্স অক্ষ বরাবর ও এটা এক্স অক্ষ বরাবর এটা হচ্ছে আমার ও ওটা মূল বিন্দু হবে বলে নাই যদিও ও এ আমার এক্স অক্ষ বরাবর এই যে মনে করো আমার এটা হচ্ছে ও এ রেখা ও এ রেখাটা আমার এক্স অক্ষ বরাবর ও সি রেখার সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স ও সি রেখার সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স এই ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মানে কেমন সরল রেখা ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স না ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স মূল বিন্দুগামী সরল রেখা কি না তাহলে ও সি একটা মূল বিন্দুগামী সরল রেখা মূল বিন্দুগামী সরল রেখা এই দিক দিয়েও হইতে পারে এই দিক দিয়েও হইতে পারে কোন চতুর্ভাগ দিয়ে যাবে বিজোর না জোর কেন জোর দিয়ে যাবে প্লাস থাকলে জোর দিয়ে যায় এক আর তিন দিয়ে যায় না তাহলে বিজোর চতুর্ভাগ দিয়ে যাবে তাহলে ও সি রেখার সমীকরণ এরকম এটা মনে করো সি বিন্দু ও সি রেখার সমীকরণ বলা আছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স এটা বলা আছে ঠিক আছে আবারও দেখো ও এ বি সি একটা সামান্তরিক আঁকবো ও এটা এক সক্ষ বরাবর অবস্থিত ও একে আমি এক সক্ষ বরাবর আঁকছি ও সি রেখার সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স ও সি রেখার সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স আগে তুলনা বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ফোর কমা টু আমি একটু সামান্তরিকটা আঁকায় নেই এখানে একটা বিন্দু আছে বি বিন্দু বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ওরা বলতেছে এরকম ফোর কমা টু তাহলে ও এ বি সি একটা সামান্তরিক এই যে এরকম হবে ও এ বি সি একটা সামান্তরিক ও এ বি সি একটা সামান্তরিক ঠিক আছে চিত্র বুঝছ তাহলে চিত্রটা আমি একটু আবার আঁকাবো ক্লিয়ার করে
एक तो देखो बोल सिलो O A B C एक तर सामान तो रेखे टा हलो O A ए जे B बिंदु स्थानां को चिलो को तो four comma two ए जे इटा चिलो C ए रेखा टा शोमी कौन की चिलो Y equal two x चिले बर क्वेश्चन बोलो की बोल से ये O C बिंदु स्थानां को निन्नाय करो ये बिंदु इटा इटा स्थानां को तो हमार जाना है ऐसे এটা 0 0 b বিন্দুর স্থানাঙ্ক জানা আছে 4, 2 क्वेश्चन বলছে a এবং c বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো আর ac কর্ণের সমীকরণ নির্ণয় করো a বিন্দুর স্থানাঙ্ক আর c বিন্দুর স্থানাঙ্ক পাইলে ac কর্ণের সমীকরণ তো এমনি পাওয়া যাবে এটা একটা দুই বিন্দুগামী সরল রেখা সমীকরণ হবে কিনা আচ্ছা তাহলে এখন a আর c বিন্দুর স্থানাঙ্কটা বের করা দরকার দেখো তুমি আমাকে বলো তো স্থানাঙ্ক মানে কার কার মান বের করতে বলছে x আর y a বিন্দুটা কোন অক্ষের উপরে x অক্ষের উপরে কার মান 0 ওই এর মান 0 হবে কিনা একটু ভালো করে দেখো কিভাবে বের করতে হবে আমি প্রথমে আগে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করব আমাকে একটা কোশ্চেনের आंसर দাও মনে করো তোমার কাছে এখানে একটা বিন্দু আছে তোমার কাছে এখানে একটা বিন্দু আছে 3,5 একটা বিন্দু আছে 3,5 একটা বিন্দু আছে তার মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত কত 3 আর এখান তোমার কাছে এখানে আরো একটা বিন্দু আছে আমি তোমাকে এই বিন্দুর ভুজ আর কোটি কোনটাই বলে দেই নাই কিন্তু তারপরেও এখানে একটার মান তোমার জানা থাকা উচিত y এর মান 5ই হবে এখানে কারণ এটা উপরের দিকে যতখানি উঠছে এটাও কি উপরের দিকে ততখানি উঠছে না তাহলে এটাও কি হবে 5ই হবে কিনা ভুজ কি হলো এটা জানি না y এর মান 5ই হবে কিনা ঠিক আছে তাহলে এরকম দুটো বিন্দু যদি এরকম সমান সমান্তরালে থাকে তাহলে তার y এর মান দুটো সমান হবে হবে আচ্ছা তাহলে তুমি যে এখানে বলতেছো এই বিন্দুটা যে 4,2 বলতেছো এই এই বিন্দু যে 4,2 বলতেছো তার মানে কি এখান থেকে এই পর্যন্ত কত 4 আর b বিন্দুর উপরের দিকে কতখানি উঠছো এই যে এতটুকু কি তোমার 2 নয় এতটুকু কি 2 নয় তাহলে এটা যদি 2 হয় এখানেও তো ঠিক অতখানি উপরের দিকে উঠছো তাহলে এর জন্য এটার মান কত এতখানি কত 2 তাহলে এটা যে সি বিন্দু সি বিন্দুর এটা কি ভুজের মান না কোটির মান যেহেতু দুটো বিন্দু সমান্তরালে আছে এর যদি ওয়াই এর মান 2 হয় এরও ওয়াই এর মান 2 হবে কিনা বুঝছো তাহলে দুটারই কিন্তু কার মান পাইছো তুমি ওয়াই এর মান পাইছো এটা এবার দুটার এক্স এর মান বাকি আছে তাহলে আমি একটু সি বিন্দুর জন্য এক্স এর মানটা আগে বের করি তো আমি ধরে নিচ্ছি সি বিন্দুর এক্স এর মানটা হলো এ তাহলে এর মান বের করলেই হচ্ছে এটা কোন রেখা ওয়াই কো ও সি রেখা না ও সি রেখার সমীকরণ কি এটা না তাহলে সি বিন্দুটা কি এই রেখার উপরে অবস্থিত কিনা রেখার উপরে অবস্থিত হলে কি হয় সমীকরণটা স্যাটিসফাই করে কিনা তাহলে এক্স এর জায়গায় কত বসবে আর ওয়াই এর জায়গায় কত বসবে তাহলে একটু বসা y এর জায়গায় কত বসবে 2 আর ইকুয়াল কি আছে 2 ইনটু x এর জায়গায় কত বসবে a তাহলে a এর মান কত হচ্ছে 1 তাহলে বলো তো c বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত হলো c বিন্দুর স্থানাঙ্ক হলো 1 কমা হলো কিনা আচ্ছা c বিন্দু কমপ্লিট এবার a তে আসো a এর কি বাকি আছে ভুজ ভুজ মানে কার মান x এর মান তো মনে করো তোমার কাছে এখানে একটা রেখা আছে বিন্দুটা হলো এখানে আছে এটা মনে করো নাম দিলাম এ বিন্দু এর ভুজ কতখানি হবে এই যে মূল বিন্দু থেকে এক এ পর্যন্ত যতখানি এক্স এর মান এটাই কি ভুজ না এটাই কি ভুজ না তার মানে এই রেখার ক্ষেত্রে এই রেখার ক্ষেত্রে এই মূল বিন্দু থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যতখানি এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত কি এ বিন্দুর ভুজ না মানে কি ও এটার দৈর্ঘ্য যতখানি সেটাই কি ভুজ না এটা কি সমান্তরিক না সমান্তরিকের বিপরীত বাহুদ্বয় সমান না তাহলে ও এ এর দৈর্ঘ্য যা হবে বি সি এর দৈর্ঘ্য তাই হবে তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি ও এ এর সমান বি সি দুটো বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তাহলে বি সি দুইটো বিন্দু দেওয়া আছে কিনা তাহলে এর দৈর্ঘ্য দেখি বের করো তো √4 1 এটার উপরে স্কয়ার প্লাস 2 minus 2 এটা রূপ রে স্কয়ার এর মান আসলো 3 তাহলে ও এর মান কত আসলো তোমার 3 তাহলে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত হবে দুটার স্থানাঙ্ক পাইছো এবার 
এসি রেখার সমীকরণ তুমি নিজে নিজে বের করতে এ বিন্দু বোঝো নাই ভূত কি জিনিস মূল বিন্দু থেকে এক্স অক্ষ পর্যন্ত যতখানি যাওয়া লাগে সেটাই তো বুঝ তা মূল বিন্দু থেকে এ পর্যন্ত যতখানি আসা লাগে এটাই বুঝ না তা মূল বিন্দু থেকে এ পর্যন্ত যতখানি আসা লাগে মানে কি ও এ পর্যন্ত যতখানি হবে সেটাই বুঝ ও এ পর্যন্ত যতখানি হবে সেটাই বুঝ এটা সামান্তরিক কিনা সামান্তরিকের বিপরীত বাহুদয় সমান এবং সমান্তরাল কিনা বিপরীত বাহুদয় সমান কিনা তাহলে বিপরীত বাহু যদি সমান হয় তাহলে ও এ আর বিপরীত বাহু কি বি সি এই দুটা সমান কিনা তাহলে ও এর মান যা হবে বি সির মান তাই হবে তা বি সি এখানে একটা বিন্দু দেওয়া আছে এখানে একটা বিন্দু দেওয়া আছে দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করে কেমনে রুট অভার এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোসকোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোসকোয়ার বের করে মান আসলো কত তিন তাহলে বি সি এর মান যদি তিন হয় এইটুকু যদি তিন হয় ও এর মান কত তিন এখান থেকে এই পর্যন্ত যদি তিন হয় তাহলে এ বিন্দুর এটা কি ভুজ না এক্স অক্ষ বরাবর মান তাহলে স্ত্রী কমা জিরো হবে আবার একটু বুঝাই দিই দেখো দেখো আবার একটু বুঝাই দিচ্ছি এবার লিখে লিখে বুঝাই দিচ্ছি দেখো প্রথম কথা কোশ্চেনে বলা আছে ও এ বি সি একটা সামান্তরিক হবে আমার ও এ বি সি একটা সামান্তরিক হবে নাই কই ও এ বি সি একটা সামান্তরিক হবে যেটার ও এটা এক্স অক্ষ বরাবর ও সি রেখার সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ফোর কমা টু এই কয়টা কথা বলা ছিল বলছিল এ বিন্দু আর সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করো এ বিন্দু আর সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে আমি প্রথমে দেখতেছিলাম এ বিন্দুটা এক অক্ষের উপরে তাহলে যেহেতু এক অক্ষের উপরে ওয়াই এর মানটা কত হবে তাহলে এ বিন্দু থাকলো ওয়াই এর মান পাইলা এ বিন্দু এক্স এর মান পরে বের করতেছি এবার সি বিন্দু আসো ওয়াই এর মানটা বের করবো সি বিন্দুর তাহলে দেখো এই বিন্দুটা ফোর কমা টু বি বিন্দুটা ফোর কমা টু মিনিং হচ্ছে এখান থেকে এক সক্ষ বরাবর যে মান এটা হচ্ছে ফোর আর উপরের দিকে যতখানি উঠছে এতখানি কত টু তাই যদি হয় তাহলে সি বিন্দু তো উপরের দিকে সেম পরিমাণে উঠছে তাহলে উপরের দিকে যতখানি উঠছে এইটুকুর মান কি হবে টু হবে তাহলে এটা ওয়াই অক্ষ বরাবর মান এর ভুজ কি এতখানি আর কোটি কি যে উপরের দিকে যতখানি উঠছে তাহলে কোটির মান কত হচ্ছে তাহলে দুটারই ওয়াই এর মান বের করা শেষ আমার এবার এক্স এর মান বের করছিলাম এটার এক্স এর মান কীভাবে বের করছিলাম একটু বলে দিই আমি ধরে নিছিলাম সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এ কমা টু তাহলে সি বিন্দুটা সি বিন্দুটা কি এই রেখার উপরে অবস্থিত না তাহলে আমরা একটু আগে পড়ছি কোনো একটা বিন্দু যদি কোনো একটা রেখার উপরে অবস্থিত হয় বিন্দুটা সমীকরণে বসায় দেওয়া যায় এটাকে স্যাটিসফাই করা বলা হয় তাহলে এক্স এর জায়গায় কত বসবে এ তাহলে ওয়াই এর জায়গায় কত বসবে তাহলে রেখাটা ছিল তোমার এরকম ওয়াই ইকুয়াল ছিল তোমার টু এক্স তাহলে ওয়াই এর জায়গায় বসবে টু টু ইন টু এক্সের জায়গায় বসবে কত এ তাহলে এর মান কত আসে তাহলে এ এর মান আসলো ওয়ান তাহলে এই যে এ এটাকে আমি বের করে দিলাম এ কে বের করে দিয়ে এর জায়গায় বসাই দিলাম হচ্ছে সি বিন্দু কমপ্লিট কি না তাহলে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ওয়ান কমা টু আসলো এবার এ বিন্দুর কি লাগবে ভুজ লাগবে তাই না তাই এগুলো এগুলো এখন বাদ দিয়ে দেওয়া পাতো তো এই যে ইয়ে বিন্দুর ভুজটা আমরা একটু বের করি আরে যাবে না কেন যাওয়া লাগবে সিরিয়াসলি যায় না তো আচ্ছা ঠিক আছে এ বিন্দুর ভুজ লাগবে এ বিন্দুর ভুজ মানে কি যে এতখানি না ভুজ ও এ পর্যন্ত ভুজ তাহলে যেহেতু সামান্তরিক এই রেখাটা আর এই রেখাটা সমান তাহলে আমি এই দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করলাম দূরত্ব বের করে দেখছি তিন আসে তাহলে এই ও এর মানও কত হচ্ছে তিন হচ্ছে তাহলে এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক কত হচ্ছে থ্রি কমা জিরো তাহলে এখন এইটুকু অ্যাটলিস্ট নিজে পারবা এসি রেখার সমীকরণ হচ্ছে একটা দুই বিন্দুকে আমি সরলরেখার সমীকরণ 